Здравствуйте, сегодня мы поговорим о методах ускорения Pandas. Pandas – это популярная и надежная библиотека анализа данных на Python. Она предоставляет структуру данных и функции для управления часовыми таблицами и данными временных рядов. Однако при работе с Pandas иногда могут возникать ошибки, которые будут приводить к медленным и неэффективным действиям. Сегодня я покажу вам, как ускорить свою работу в Pandas. Но мы начинаем. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, для начала установим все необходимые зависимости, это Pandas и NumPy, и для анализа сгенерируем поддельные данные о каком-то человеке, свяжем их с возрастом, контактными данными, циклом сна и так далее, и свяжем их с функцией, которая будет генерировать миллион строк, определив размер 10 миллионов, который объем памяти займет около 460 мегабайт, у нас 457 вышло. Итак, давайте разберемся с нашей задачей. Нам нужно сгенерировать функцию, которая будет предоставлять вознаграждение человеку на основе следующих условий. Если среднее время сна меньше или равно 6 часам, а годовой доход составляет от 5 до 10 тысяч долларов, мы дадим ему бонус в размере 15% от текущего дохода. Если возраст составляет от 60 до 90 лет, а их по-женски, то бонус в размере 20%, в противном случае, если по-мужской, то 18%. И по умолчанию 10% прибавка бонусов к выше указанным условиям. Сейчас на экране вы видите код, в котором представлена и реализована система вознаграждения для каждого человека. Итак, первый метод – это цикл. Он заключается в циклическом переборе всех строк с использованием for, который будет протестирован на размер от 10 до 1 миллиона. Все числа обязательно должны быть кратны 10. И в выходе мы получаем размер и время, за которое это все было выполнено. Конечный результат, я при моем замере, в миллион получилось за 362 секунды. Если вы протестируете этот код самостоятельно, вы в этом убедитесь. Второй метод заключается в использовании встроенной функции Apple, которая автоматически перебирает строки для получения тех же результатов. В сравнении с, цикл... с методом for могу отметить, что данный метод в 51 раз быстрее, чем предыдущий. И вот, наконец, самый быстрый метод. Векторизация. Он использует векторизацию и преобращает вашу функцию в векторизированную функцию, которая может легко выполнять параллельные вычисления. Этот метод в 120 раз быстрее, чем итеративный метод, имеется в виду метод циклофор, и в 24 раза быстрее предыдущего метода Apple. Конечный результат в размере миллион мы получим за 3,5 секунды. Итак, в заключение хочу сказать, если сравнить все три метода, предоставленные в этом видео, можно сделать вывод, что каждый последующий метод будет эффективнее, полезнее и быстрее, но также не стоит забывать, что и сложнее. На этом все, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если хотите больше видео о NumPy и Pandas в Python.